A'udhu billahi samil alim Minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi akramana bil islam Wa'azzana bil iman Wa an'ama alayna binabihi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Fahadana min ad-dallali wa jama'na min ash-shattat Wa'allafa bayna qulubina Wa asbahna bifadlillahi ikhwatun mutahabbin Al-muta'addidin Nahmadullahu ala hadihi al-ni'mah Wa nas'aluhu al-mazidu minha Wa at-tawfiku fiha Wa syukru alayha Subhanallahi wa bihamdihi Adada khalqihi Waridha nafsihi Wazinata arshihi Wamidada kalimatihi Nahmaduka Allahu hamdan hamidin Wa nashkuruka rabbi syukran syakirin Wa ushuru Sayyidil awalin wal akhirin Imamul anbiya wal muttaqin Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi ballaga al-risala Wa adda al-amana Wa nasaha al-ummah Wa jahada fi allahi haqqa jihadi Wa salatu wa salamu ala sayyidina Wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man da'a bidawatihi ila yawmiddin Amma ba'd فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم إياكم بالتقوى الله وقال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عيدا قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني وقال عدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم والله غفور رحيم وقال عدا والذين جاهدوا فينا لنحدينهم سبلنا وقال الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي يا عبدي اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تدهر فيكم سكرة سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا دهر فيكم حب الدنيا فلا تعمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومين بالكتاب وسنة كالسابقين الأولين من المحاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله عليه وسلم In the name of Allah the most beneficent and most merciful all praise to be Allah the cherisher and sustainer of the world Master of the day of judgment Did we worship and did it we seek Allah is the one who give us An opportunity to become a Muslim He is the one who give us An opportunity To show us the right path The right way And this is the way of all prophets Down to the humanity Up to the, up to the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Peace be upon him Not the path of those on whom Has bestowed degrees Those whose portion is not rat and who go not astray. Ang lahat ng puri ay sa Allah lamang ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lumika sa pitong palapag ng kalangitan at pitong palapag ng kalupaan. Kabilang na ang nilalaman ng dalawang yun. Allahul ladhi khalakas samawati wal arda wa mabaynahuma fi sitati ayam. Allah is the one who created the seven layers of the heaven. And the seven layers of the earth, including its contents between the two things, in 
We didn't seek this, my dear brothers and sisters in Islam. Tangi ang may kapangyarihan, may control sa lahat, huwag na huwag natin kakaligtan. Ang tagapaglika lamang ang Allah. Walang makakagalaw, walang magkakasakit, walang magiging mayaman, walang magiging pobre, walang mamamatay, at wala rin mabubuhay. Walang makakagalaw, walang makakapagsalita without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the things that we must bear in our mind so that our iman to Allah subhanahu wa ta'ala become a high. Mga iginaga lang po at mga minamahal na kapatid sa pananampalataya sa Allah. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kontrol sa lahat, ang lumika sa lahat. Allah khaliqu kulli shay. Allah is the one who created every entity. Everything we see, everything we hear, everything we smell, everything we taste, everything we imagine. These are all creations of Allah Subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang nilikha ito ng Allah, lahat ng ating nakikita mga kapatid, lahat ng naririnig natin, naamoy natin, nalalasahan natin, pumapasok sa ating mga isipan. Ito ay hindi lamang nilikha ng Allah kundi siya rin ang may kontrol. Huwag na huwag natin kakaligtan mga kapatid. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaki ang biyaya na ipinagkakalob niya sa atin bilang kanyang mga nilikha. Wa in ta'udu ni'mat Allahi la ta'usuha. If you will count the bounties and blessings of Allah, you cannot count it. Hindi natin mabibilang. Isa lamang sa ni'amat. Biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin mabibilang. Tulad ng ulan, mga kapatid. Was sahabil musakhar. The clouds belongs to Allah. Alam tara, anna allaha yujji sahaban, thumma yuallifu baynahu, thumma yajaluhu ruqaman, fatara alwadka yakhruju min khilale. Allah subhanahu wa ta'ala said and address this to the humanity. Why don't you see how Allah subhanahu wa ta'ala through His angels gather together the clouds and after it becomes form into a cloud the name of that cloud is cumulonimbus and in that atmosphere my dear brothers and sisters in Islam suspended in the atmosphere then the rain towards the earth become the ni'mat, become the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala among all His creations. Hindi niyo ba nakita sabi ng Allah ang mga ulap kung paano namin pinagtitipon-tipon sa pamamagitan ng mga anghel at kapag ito ay maging isang ganap na ulap, cumulonimbus, ang cumulonimbus mga kapatid, isang uri ng ulap na ang kanyang dinadala na tubig na ulan dyan sa kalangitan ay 300 million tons of water. Instead of striking at the speed of 550 km per hour, sa halip na ito, ang bilis niya, papunta pabagsak sa lupa, ay 550 km per hour. Pero dahil sa nizam, system, pagmamahal ng Allah, ito ay bumabagsak lamang ng 8 to 10 km per hour. Can you just imagine? Kung yan, ulap na napapalog, sa kalangitan mga kapatid, ay bumagsak ng bigla, 300 million tons of water. Gano'ng karami ang taong mapipinsala? Isang lugar mga kapatid, yan ay mapipinsala. At ang kanyang bilis ay 550 km per hour. Ang sasakyan, kapag yan ay tumatakbo ng 120 km per hour, napakabilis. And try to compare the 550 km into 120 km. What will happen, my dear brothers and sisters in Islam? Just because of the love and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala alun, ito ay bumabagsak sa pamamagitan ng habag. Kapag ito ay nainom ng isang ampalaya, nagiging mapait ang risulta. Kapag ito ay nainom ng isang mangga, nagiging matamis mga kapatid ang risulta. Kapag ito ay nainom ng isang scorpion, nagiging puison mga kapatid. At kapag ito ay nainom ng isang sampalok, kapatid, halamang sampalok magiging maasim. Different temperament, different taste. But Allah subhanahu wa ta'ala is the one who control it and manage it, my dear brothers and sisters in Islam. Nag-iay po mo lang tanong sa giyang kaya mga puso tanong. Adagi ang po kagaga, da po kabinasa, inuntas o kabaya, wallah subhanahu wa ta'ala. Malutan naman gada-gada, Allah alone, Allah ahad, Allah is alone, Allah is samad, totally and completely,
completely independent. Allah does not need any of his creations. But all of his creations needs Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nilalang mga kapatid ay nangangarap at nangangailangan sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Allah ay walang kailangan sa atin. Law anna awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, wa hayakum, wa mayitakum, wa rabbakum, wa yabithakum. Kalu ala at kakalbi rajulin wahidin menkum, madadalika fi mulki syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala sidi ni Sadid Qudsi Oh my slaves From Adam alayhi salatu wasalam Up to the last person to be created by Allah subhanahu wa ta'ala All persons All human being You gather together Including all jinnat And all insects And the fish in the ocean The animals You are being united In order to worship Allah subhanahu wa ta'ala And you become the most pious amongst you. Maging isang tulad kayo ng pinakamalaking pananampalataya sa Allah at kayo'y magkaisa. Lahat kayo ng mga tao, mga jin, mga hayop, mga insikto, mga isda. At bumukod kayo sa isang lugar upang sambahin niyo ko sabi ng Allah. Madadalika fi mulki syai'a. Wala kayong may duduktong sa aking kadakilan sabi ng Allah. You cannot increase the oneness The greatness, the highness, the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. That is Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ There is no other reason why Allah subhanahu wa ta'ala created the human being and the jinnat but to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nagkakaroon ng mga pandemya? Mga kapatid, dahil sa nakakaligtaan ng mga tao ang lumika sa kanila because they are busy to their work they are busy to their business they are busy to their family and they are busy to something that is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala sent down this COVID-19 in order to remind the people that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created everything and pafirro ila Allah come back to Allah turn to Allah Allah is reminding all of his slaves that is how Allah subhanahu wa ta'ala really loves all human beings whether he is a Muslim whether he is a Jewish whether he is a Christian Allah subhanahu wa ta'ala really love all of his creation kahit anong religion mga kapatid nang napapalog sa bawat nilalang ng Allah ay minamahal yan ang Allah dahil nangangarap pa rin ang Allah na sila ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala Islam is a religion of peace ang Islam ay kapayapaan that is the reason why we are very proud as a Muslim because the ni'abat given to us by Allah subhanahu wa ta'ala we become a Muslim that is the reason why it is our obligations It is our duties and responsibilities to declare the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, to campaign the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, to let the people know about Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yan ang pinakamalaking obligasyon natin mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ikaw ay kayo sabi ng Allah, ay tumanggi sa aking kautusan, suway niyo ko. Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hayyakum wa mayyitakum wa rabbakum wa ya'bithakum qalu la afjari kalbi wahidin minkum ma nakasa dhalika min mulki shay'a Allahu akbar Kahit magtipon-tipon kayo sa binang Allah o mga tao simula sa Adam hanggang sa kahuli-hulian tao naking lilikhain kasama ang lahat ng mga jin, bumukod kayo sa isang lugar at may kaysa kayo upang ako ay inyong suwain, sabi ng Allah. You become disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala at maging katulad kayo sa isa sa inyo na pinakamasama, just like shaitan. At kayo ay sumuway sa akin, sabi ng Allah, hindi niyo ko sasambahin, ma, na, ma nakasadali kami mulki shaya, you cannot decrease my treasure, my oneness, my greatness, my highness as creator, the Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulu kawli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, wa li sairil muslimina min kulli damb, fa astagfiruhu, innahu huwa al-gafur rahim.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa kaniyang banal na Quran. It is being reminded by Allah subhanahu wa ta'ala among all believers to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is one of the reason why Allah subhanahu wa ta'ala really loves us my dear brothers and sisters in Islam. Ya ayyuhal ladhina amanu taku Allah hafna tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh, who you believe? This is being addressed to the Muslims. You have to fear Allah Subhanahu Wa Taala. A real fear, fear, not fake, my dear brothers and sisters, Islam. Not pirate fear to Allah Subhanahu Wa Taala. And do not die, not belong to a Muslim. Hindi ba ito ay isang tanda na tayo ay minamahal ng Allah? O kayo mga nananampalataya, sabi ng Allah, katakutan niwang Allah sa tunay na pagkatakot at huwag na huwag kayong mamamatay na kayo ay hindi kabilang sa Muslim. Ibig sabihin, napakamahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabila ng lahat ng kanyang pagmamahal sa atin, ano ang ating may susukli mga kapatid? Aside from praying five times a day, aside from fasting in the holy month of Ramadan, aside from performing hajj, Aside from giving charity or zakat, aside from all amals that we are doing every day, the tilawatul Quranil Karim, the dikrullah. Ano pa mga kapatid? Ang pinakamainam na gagawin natin upang mapasalamatan natin ang lumikas natin, na lubos na mahabagin, lubos na mapagmahal sa atin, at kahit gano'ng kalaki ang ating kasalanan, umabot man ang ating kasalanan sa unang palapag ng kalangitan. Ya Abdi, Lau balagat dulu buka ananas sama tumas tak partani gafar tulak. Si Nabi nang Allah, walakum pakelam, uakin alipin, nama punu bumanu mabutan yung kesalahan sa kalangitan. At kung ikau sabi nang Allah, ay hingi nang kapatawaran sakin, ikau ay aking papatawarin sabi nang Allah. So, anu ang may susukli natin in returns? To the blessings and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala to us, my dear brothers and sisters in Islam. Ano ang may susuklin natin? Ang may susuklin natin ay magdadaawat tayo. We will go to those people who does not know yet about the oneness and greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah is the creator. Allah is the one who control everything. Qul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manitabani. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. O Muhammad, you tell to these people, this is my way. And what is the way of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? To propagate the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. To propagate the religion of peace. To let the people know about Islam because Islam is a religion of peace. And without Islam, we will not be created by Allah subhanahu wa ta'ala in this world. Ito ang may susukli natin mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni, yuhbibkum Allah, wa yagfir lakum dunubakum, wallahu gafurur rahim. Sabihin mo, O Muhammad, kung talagang mahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, you tell these people, if they really love Allah subhanahu wa ta'ala, they should follow you. And after they follow you, Allah said in His ayah, I will love them and I will for, forgive all of their sins. Hindi ba napakalaking oportunidad ito mga kapatid? Sabihin mo Muhammad na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mamahalin niya yung mga taong susundan nila ang Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa Ano yung gawain ng Prophet? Siya ba ay nasa bahay lamang? Siya ba ay natutulog lamang? Siya ba ay nagtitinda lamang? Hindi mga kapatid. Ang gawain ng ating mahal na propeta ay ito yung pagdadaawat. 
That is the reason why we are very thankful to our Muslim scholars. Ang ating mga ulama, nagsakripisyo sila for how many years in order to seek knowledge para malaman ng mga tao kung sino talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ba talaga ang ating dapat pagkakatiwalaan. Ang sabi ng ating mga ungang na mga mranaw, sumirong takot tamo katigdanit tauranan. Mampita tako bang isa na panarisidin taon. Magapas tako ka na ito narangkap ang taon. Na ito mabilit ako ilam mo nalambas ang taon. E nasubwa kay Suwalla. Kabas ang kuto administrator tanong kagiyo. Pito titun no to. Sububu Suwalla. E ilia na lindungan ako ta panarigan. Ano man ay yaman na niya na di tanong ka paratiya si Suwalla. As ka na ni papapar na kuda yung gigiragiray. Ay inibagay niyan sa mga ulama tanong. Innama yaksa Allahu min ibadihil ulama. Ang pinakamalaking pananampalataya niya, matakotin sa inyo sabi ng Allah, ay only the ulama. Ngunit we are also obliged to follow our leaders. Nararapat din na tayo ay sumunod sa ating napili sa ating mga leader at mga kapatid. Bakit? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Keparatnya tanu suma bebaloi apu peguluan rakyat tanu. Ino to? Nasun suwa Allah ibi terurun. Unutin yung suwala, nagunutin yung So nabi niya, nagunutin yung sumyabal Wilkan wa uluan, sumamu su uluan Ayah po kita niyan, nasusunaw Nabi sallallahu alayhi wa sallam So Quran, nagusuh hadith O Nabi sallallahu alayhi wa sallam So Allah nabi teru yan Sa hadith kudsi Ya abdi, utlubni tajidni In wajantani, fa in wajantani Wajanta kulla shay, oh my slave Search for me, and you will Find me, and if you found me You found everything ito ay tiniyak ng Allah subhanahu wa ta'ala O aking alipin sabi ng Allah Hanapin mo ako At ako'y iyong mahanap Tiniyak ng Allah na mahanap natin siya At kapag ako'y iyong mahanap Sabi ng Allah Para na rin yun na rin na nahanap Ang lahat ng siya Bakit? Dahil ang may control At lumika sa lahat ng siya Ay ang Allah subhanahu wa ta'ala Walladina jahadu fina lanahdiyan nahum subulana So sila no to So mga tawa ti ku Allah, ani merumasa isalalansi ku Allah. Fina, the fina, according to the tafsir of our mufassirin. Dia ku ta fina na ayabu anta pian na sulalan si ku Allah di kindawat si ku Allah. La nahdian nahum subulana na di sumala na pengguna na unak sira na ti ku Allah. To those people who are, who are propagating to the oneness, the religion of peace, the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala said, I will guide them. Hindi sila maliligaw. Bakit? Ano ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in his hadith? Inna kum ala baynat mir rabbikum malam tadhar fikum sakratan. Sakratul jahil wa sakratul hubul aish. Kayo sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napapaloob kayo sa katotohanan sa tama sa pangangalaga ng Allah sa hidayat turuan ng Allah hangga't kayo ay hindi lumantad sa inyo itong dalawang pagkahilo ano itong dalawang pagkalasing pagkahilo mga kapatid sakrato hubul aish ito yung lubos na pagmamahal sa makamunduang bagay sa dunya so tara no babaya si ko dunya na taman sa dirkan ng makarayag at iku nabi sallallahu alayhi wasallam agu dirkan ng makarayag so taralo akada pelang si kuagama na sugu kanu sama pia separ kanu sama rata di kanu di merumah si salalan si kuallah hangga tini napa palub yang dalawang pagkahilo pagkalasing mga kapatid yung lubus na walang kaalaman mang pagiging mangmang sa Islam at lubus na pagmamahal sa makamunduang bagay hangga tini yan lumitaw sa inyo sabi ng nabi sallallahu alayhi wasallam ay kayo ay nap napapaloob sa sa pangangalaga sa hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay naglalakbay sa landas ng Allah. Kayo ay nag-utos sa kabutihan at pumipigil sa kasamaan. Faida da harfikum hubud dunia. Ngunit sabi ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam kapag ito ay lumitaw sa indyo makareger ka luwag yung kaya duwag kabarag. Kalalangot, mitaralo subabaya yung siku dunia, kakalipatan yung sualungan na mauri, kalipatan yung suatas tanggungan yung kuagama, kalipatan yung sudini yung dikipanampain siku kalaw Allah. Nagu, mitaralo su kada pelang siku agama, kadika peganan, nasa tindik ka na tindik ka din, kadika peratihan su mga ulama, asiranim yang maganad siku agama. Nanto na ikuswa, 
na di ka, di ka sugo sa mapya, na di ka super sa marata, hindi ka magpipigil sa kasamaan at hindi ka rin magutos ng kabutihan at hindi ka rin maglalakbay sa landas ng Allah. Ngunit, kapag yan ay lumitaw sa binang Nabi Sallallahu Sallam at mayroon pang mga taong naglalakbay, mayroon pang taong nagutos ng kabutihan, nagsasabi ng masama, yan ay masama, ito ay mabuti. Wala silang pinagkaiba sa binang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sa mga muhajirin at ansar. Ito yung mga sahabat ko kiram ajmain. Kung kaya't yung mga tao, yung ating mga ulama na nagsasakripisyo sa landas ng Allah, yung mga taong naglalakbay sa landas ng Allah, sila yung mga taong al-qailu na yaumay dil bil kitabi wa sunna kasabi kinal awali na minal muhajirin wal ansar. Sila yung katulad ng sinabi ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na parang mga muhajirin at mga ansar, yan yung mga taong naglalakbay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago ko tapusin mga kapatid ang aking khutbah, I have to clear first this thing. Some of the people are very confusing about Islam. Sometimes the Islamophobia are being heard and being watched in the television. The non-Muslims, especially to those people, who are not aware about Islam. Minsan nasasaktan tayo kasi sinasabi na Islam is a terrorist, ang Muslim ay terrorist. I have to clear these things. Ang Allah mismo ang nagutos dyan sa banal na Quran. There is no place of terrorism in Islam. Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna ma qatala nasa jami'a. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجَمِعًا Allah subhanahu wa ta'ala seen in the Quran killing of one innocent person is like killing of all people around the world more than 8 billion people around the world at this moment pero hindi lang 8 billion ang sinabi ng Allah lahat ng tao From Adam alayhi salatu wasalam up to the rat, last person to be created by Allah. Kapag ang taong pumatay sabi ng Allah sa inosente, walang kasalanan. Ang magiging kasunya ay para na rin niyang pinatay lahat ng tao sa mundo. Where is now the terrorism in Islam? There is no radicalism. There is no extremism. There is no terrorism. There is no fundamentalism in Islam. Because Islam is a religion of peace. Ultimo, utos ng ating mahal na propita sa mga Muslim. Huwag na huwag niyong sasakta ng mga hayop. Huwag niyong sakta ng mga tao kahit ano ang reliyo nila. What more kung papatay mo mga kapatid? In our Philippine Constitution, once you have killed one person, whether it is intention or not intention, your case will be one only. Whether either murder or homicide. Isa lang ang magiging kaso mo kapag nakapatay ang isang tao. Yan ang parusa niya sa ating batas sa Pilipinas. Pero sa batas ng Allah, batas ng Islam, kapag pumatay ka sa walang kasalanan, ang magiging kaso mo ay lahat ng tao sa mundo. Hindi lang multiple murder, mga kapatid. Hindi lang mass genocide murder, kundi lahat ng tao sa buong mundo, mga kapatid. So Islam is a religion of peace. Ultimong mga halaman ay bawal namin patayin na hindi namin papakinabangan dahil yan ang kautusan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irespekto niyo sabi ng propeta, ang anumang tao, sino mang tao, halaman man yan o mahayop, igalang at irespeto at mamahalin. La yu'min wa halukum hatta yuhibal yakihi ma yuhibuli napsihi. Nag-iikiyo mamambuwe man na nanarakatanurun ang mga muslim. Dino na makaparatiya, suisar kanu at tigo nabi. Sa taruto pa para tiyaya, taman sa din yan kababayan, so pagarin yan ang muslim sa lagi doon kababayan sa ginawan yan. Now, kakalimu ay tanong, kakap niya ay tanong. Eh, apiyan to lagi katasan yan. Kahit yan ay maging denaon, tausog, maranaw, balik Islam, jamamapon, yakan, sangil. Amerikano, Arabo, Thailandia, as long as they are Muslim, we have to love them, my dear brothers and sisters in Islam. At kailangan natin magkaisa sa tama. Bakit? Dahil ang pagkakaisa, ang ating nasusungkit mga kapatid ay ang habag, awa, pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jama'atul rahma wal firqatul adab. Ngunit ang pagkakawatak-watak, hindi pagkakaisa, ang resulta niya ay kapinsalan. Kaya nararapat ang mga muslim ay magkaisa nang sa ganun ay makamtan natin ang biyaya, ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انك عفو كريم تحب الافوا فافونا يا الله اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا اعوذ بك من البرص ونعود بك من الجنون ونعود بك من الجذام ومن سيء الاسكام يا ارحم الراحمين يا رحمنا يا الله نفني كميرك يا الله سرلا يا الله سامبورنا سما لوك سمي يا الله دمي كبلا سي سميا غوا وطن دنيا رب العالمين ميرام بيسيران كما كبريران يا الله هي كدنا نمين بلو يانك سو كبريران اكل مال موسورغا يا رب العالمين بقالي دسان كسيرا كبر سيكسا كبر يا ارحم الراحمين بتبلا بورس سما انامين Ya Allah nam ya rasir kami sumanga inami ya Allah Ini karim bit kami ran ya Allah kusul dunia kasyaulan ya Allah Ini mawata kami ran ya Allah nasumi agat siran sakapata ya Allah Uduan titiana misiran ya Allah Kaikan nana minapakar pengangasiran Mambuku di perer pengangsa Lungan amauri ya Allah Sumambu sumanga mamiam yang arara seisiran ya Allah Kudikam bebenuga ku rizki ya rahman rahimin Rilain kasiran mambu Nagupurun kasupang kataniran ku surga ya Allah Sumanga ulama mi Sumanga ulama mi ya Allah Nagu sumanga watami Nagu sumanga datuami kalang ulang wanami ya Allah Lang wanu mga muslim Lida sengka minga ku mga murala Mga tiubagu mga sakit ya Allah Baka lindu wanga sumanga umurami Sasyami mausar ku waga mga agama islam ya Allah Hidayati kami nga ya arham arrahimin Tarima ka sumanga malam ya mga pipia Siku ka pembelagu ni awami agu subadanami Baki sabu tenakar kami sukali malam لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم السلاة إن السلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا سو صفوفكم فإن تسوية صفوف من قبل السلام استوى عتلي ولا تختلف وثابق الله أي سكونات نعمي ما صاف أي هو أي دمية نعم يسمع كتبي سفك تيان أي تلتين نعم هبل الله سبحانه وتعالى وحجي قلوبكم إلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ya, di disusunat Muhammad, 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 Muhamm
Ashadu Allah Allah ilaha illa Allah illa Allah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Suma saksi aku Suma saksi aku Nawalaki bang Jus Nawalaki bang Jus Nasa sambahi Nasa sambahi Maliban sa Allah Maliban sa Allah At suma saksi aku At suma saksi aku Na al-Propheta Na al-Propheta Muhammad Muhammad Aitanya sudu Aitanya sudu Al-Propheta Al-Propheta Allah Akbar Allah Akbar So pati kayo Ang magiging pangalan ko Insya Allah ay Muhammad Muhammad Alhamdulillah So may kita niyo po uh, bagong yakap sa Islam kapatid natin. Nagbalik Islam ngayon. So may kita na po dyan, ito yung admin ng ano, Manila Golden Mosque siya po yung admin dito siya po yung namamahala rito sa Manila Golden Mosque So may kita na po Napakaganda ng Manila Golden Mosque Masya Allah Napakaganda ng masjid nila Grani ma'am So alhamdulillah kakatapos lang din po ng ano sala namin Friday prayer At ito may kita niyo may mga natitira pa mga jamaa dito Hindi po tayo makapag front camera kasi sira yung camera natin At kung makikita niyo po ito yung grand imam dito sa ano Manila Golden Mosque Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah katatapos lang natin uh, dito sa Manila Golden Mosque Masjid Sahabi dito sa Maykiapo Manila sa so, kasama natin yung kanilang uh, grand imam si Fadilat Sayy Ali Abdul Majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumapalag tayo lahat ang nandito tayo sa Manila Golden Mosque Nagkakay sa lahat ng mga Muslim sa Metro Manila Nang sa ganun, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala Na binigyan na tayo na uh, oras para magdasal dito sa Manila Golden Mosque Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nandito yung khatib natin na ba uh, magbigyan na kunting lamin sa ito Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ang mga abad, mga iginagalang ko at mga minamahal na kapatid sa pananampalate sa Allah. Uh, we are very thankful because we gather together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is one of the ni'mat given to us by Allah to those people who are gathering in order to 
remember Allah subhanahu wa ta'ala and these people, they have a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. At kami ay lubos na nagpapasalamat sa Allah sapagkat naging kabilang tayo sa mga tao na nanampalataya sa Allah. Naging kabilang tayo sa mga tao na nag-utos ng kabutihan at pumipigil ng kasamaan. This is one of the uh, evidence that can be testified that we are being united as a Muslim in our country dahil ito po nandito kami, nagkakaisa kami, alang-ala lamang sa aming reliyong Islam, alang-ala lamang sa pagpapalaganap sa kadakila ng Allah, alang-ala lamang sa pagpapalaganap ng uh, Uh, sunan ng amping mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami ay galing sa iba't ibang angkan galing sa iba't ibang lugar galing sa iba't ibang tribes pero dahil naririto kami dahil we are Muslim minamahal namin ang isa't isa iginagalang namin at niririspeto namin uh, maraming maraming salamat sa ating mga kapatid na naparito at nagbigay sa amin ng panayam Uh, ipagduwa natin lagi ang ating mga sarili at ang ating kapwa mga muslim na naway patnubayan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan tayo ng Allah higit sa lahat ang ating buhay ay magamit natin sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh uh, nandito, nandito rin yung kapat natin na si Custom si Atorney Batao Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, We are very very thankful to our creator Allah And to our brother Muslims who are gathered today Because this is one of the obligation of a Muslim To perform the Juma prayer Every week, every Friday we are having this kind of affair We are also very, very thankful to the Gover Manila Nas the administration of the Golden Mosque and also the city mayor and most especially to our president for having this kind of appear we have. The Muslim brothers in the Philippines throughout the world are peaceful and living hand in hand with any other religion because Islam means peace and we can live together irrespective of belief in as much as we have this as revealed in our Holy Quran and the Sunnah of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We really, really believe on this revelation and the Muslim expect that our government will really support the government in any manner that will, will bestow upon us a privilege and a matter which we shall always have that one. Brothers in Islam and our Christian brothers, we are very much thankful to you for this affair. Okay, thank you very much ating mga kapatiran dito sa Manila Golden Mosque o Masjid Zahabi. Uh, kaya po Manila uh, nakikita natin na bagamat uh, galing sila sa iba't ibang lugar uh, different tribes so nagkakaisa sila nagkakaisa tayong lahat uh, Alhamdulillah papasalamat tayo sa sak natin na nagbigay ng khutba kung saan very emotional yung kanyang naging khutba especially sa regarding sa about terrorism Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, alhamdulillah kakatapos, kakatapos lang ng ano natin, sala natin. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.